ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ നോമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായി പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഓട്ടടയും മീൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കറിയും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ആരെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഓട്ടടയാണ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം ആണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണതെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റിൽ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കറിക്ക് വേണ്ടി ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ അരിയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി അരിയുന്നില്ല നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഞാൻ ഇഞ്ചി സാധാരണ ആദ്യമാണ് ഇടാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചതച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരട്ടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുരു ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടുക ഈ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം തക്കാളിയുടെ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത് അരിഞ്ഞോളും കൂടുതൽ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഉലുവ ഇടുകയാണ് ഉലുവ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിർബന്ധമില്ല ഉലുവയുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഉലുവ ഇടാം ചിലർ ഉലുവ പൊടി ഇടാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉലുവ പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊടി ഇടുന്നില്ല അതിലേക്ക് ഉലുവ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇടുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് നല്ലതായിട്ട് അരഞ്ഞു വരണം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അര അരയണം അങ്ങനെ കറി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിടക്കുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് മീനേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം മീനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാൻ ഞാനിപ്പോൾ വിറകടുപ്പിലാണ് തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോവും അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് എണ്ണയൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അപ്പം നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി സാദാ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഓരോന്നോരോന്ന് ഇടുമ്പോൾ അത്രയും ടൈം പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഇപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ആ മണമൊക്കെ പോ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി തന്നെ വേണ്ട ഒരു നെല്ല് വലിയ നെല്ലിക്കയുടെ പകുതി ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്താൽ മതി പുളി പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു ആ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് വലിയ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഉള്ള ഒരു കറിയല്ല മീൻസ് ഓട്ടടയ്ക്കുള്ള കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പുട്ടിനുള്ള കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നീളം നല്ല ഗ്രേവി ഉള്ള കറിയാക്കാം ഇത് കുറച്ച് തിക്ക് ഗ്രേവി ഉള്ള കറിയാണ് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടുതലും മീനിൻ്റെ തലയും വാലും ഒക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പീസസേ ഉള്ളൂ ബാക്കി തലയും വാലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കറിയാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഏത് മീൻ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന മീൻ തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏത് മീനായാലും മതി മീൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് കുറച്ച് സമയം വേവണം ഈ മസാലയൊക്കെ എല്ലാം ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് മീൻ പെട്ടെന്ന് വേവുമെങ്കിലും ഏത് മീൻ
ഒന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി അരച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൃഷി ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോകരുത് തേങ്ങ ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോകരുത് അരി നന്നായിട്ട് അരിയും വേണം ആദ്യം അരി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയാണ് തേങ്ങ ഇടുന്നത് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അത്യാവശ്യം തിക്കായ ഒരു മാവായിരിക്കണം നന്നായിട്ട് അരയണം മാവ് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നേരത്തെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ അരിഞ്ഞ് പോകരുത് നമ്മൾ വിറകടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഓട്ടടം മൺചട്ടിയിലാണ് ചുടുക ഇത് വിറകടുപ്പിൽ ചെയ്താലാണ് കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് ഒരു തവി മാവാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് വലിപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അപ്പം ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പം എടുക്കരുത് അപ്പം എടുക്കാൻ കിട്ടൂല കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്താൽ മതി നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ നല്ല ചൂടിൽ ഒഴിച്ചാലേ നമുക്കത് എടുക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ മാവ് നന്നായിട്ട് അരയണം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും അത് പൊങ്ങി വന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ കിട്ടും ചെയ്യും ഓയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഒട്ടും ഓയിൽ വേണ്ട നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിറകടുപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത്ര പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കാണാറില്ല കാരണം അതിൻ്റെ നടുഭാഗം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് വേവാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആവുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരി അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പിൻ്റെ മേ മുകളിൽ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് ഓട്ടടയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു കപ്പ് അരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള നാല് ഓട്ടടയാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരിയും ഉപ്പും നന്നായി അരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തേങ്ങ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അപ്പമൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി എടുത്തത് തേങ്ങാപ്പാൽ മുക്കി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തേങ്ങാപ്പാൽ മുക്കിയിട്ട് മീൻകറിയും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മീൻകറിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓട്ടടേ അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാണ് ഒരു ദിവസം നോമ്പ് ഉറക്കാൻ ഓട്ടടേ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈസിയാണ് അരി നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ